Ja, guten Tag. Äh, genau, heute möchte ich äh, das Dokument, unser Dokumentenserver vorstellen äh, und ich möchte auf die folgenden Punkte eingehen. Äh, erstmal die Frage, wer kann auf unserem Media Server äh, publizieren und äh, ich möchte auf ein paar Begriffe eingehen, also was ist Persistent Identifier und was ist ein Orchid und was haben sie mit unserem Dokumentenserver zu tun und was äh, was ist mit Google Scholar? Also äh, das heißt die Publikation, die auf Media Server, was, äh, was spielen sie unter Google Scholar? Und äh, warum soll man auf Media publizieren? Also alle Angehörige und äh, beziehungsweise Absolventen der Universität Bremen können ihre Publikationen auf unserer Media Server hochladen. Uh, unter Absolventen also zählt, äh, zählen die, äh, die Stu alle Studenten, die können ihrem, äh, ihre Arbeit, wenn das äh, von einem äh, Betreuer äh, <lacht> beurkannt, dass er das hochladen kann. Und äh, diese, also Doktor, äh, Doktoranden können äh, früher können, äh, mussten sie ihre Arbeit äh, als Print-Version äh, publizieren. Jetzt haben sie auch die Möglichkeit, dass ihre, Publik äh, ihre Arbeit äh, online hochladen. Äh, Wissenschaftler der Uni, Professoren der Uni und der Hochschulen in Bremen können ihre Artikel, Aufsätze, äh, Paper, Bücher, Habilitationen hochladen und ihre Open Access Zweitveröffentlichung. Das heißt, dass wenn ein äh, Wissenschaftler bzw. ein Professor äh, schon ihre Arbeit in einem Verlag äh, veröffentlicht und diese, diese, diese Arbeit ist schon Open Access ist, dann kann er nochmal bei uns unter, also unter Media Server das hochladen. Und auch in Institute, also der Uni Bremen, können ihre Publikation, der Uni oder der Hochschule in Bremen, können ihre Publikationen bei uns hochladen, also Zeitschriften, Berichte oder laufende, laufende Serien. Jetzt kommen wir auf den Punkt Persistent Identifier. Also das ist eine, Haupt-, also eine wesentliche Komponente, jedes Dokumentenservers. Äh, was ist das? Also man, man lädt eine Publikation hoch und dann diese Publikation ist als ein Digital Object und diese Digital Object sollte ein Identifier haben. Diese Identifier sollte äh, dauerhaft aufrufbar ist. Und die OI, äh, also die OI ist jetzt eine eine, die, einer diesen Persistent Identifier und ist jetzt äh, die moderne Variante, die man benutzen kann. Also nochmal, also jedes Buch hat ein ESP, ESPN, das ist Printbuch und eine digitale Ressource braucht ein Identifier und wir können entweder die ON von DNB oder ein Handel und oder die DOI, die wir benutzen. Und äh, was wir bieten, dass die Nutzer können während den Abmelden, den Anmelden ihren, ihren Arbeit, äh, die, die DOI reservieren. Das heißt, die können auch die DOI in ihrem Arbeit äh, festlegen. Genau. Äh, Orchid, also Orchid, eine nomische Code, ist ausgedacht für die Wissenschaftler um wir äh, die Autoren und Mitwirkenden eindeutig äh, zu identifizieren. Das heißt, äh, wir haben also diesen, immer dieses Beispiel, also unter Thomas Muller versteht man entweder den Schauspieler, äh, den, den Fußballer oder den Autor von irgendeinem Buch und damit wir das richtig differenzieren können, brauchen wir für jedes diese, äh, Thomas Muller eine, ein Orchid, 
Äh, und da ein Beispiel äh, unter Ort gibt, kann man auch die Bibliografie dieser äh, Wissenschaftler sehen kann. Und wir benutzen Orchid nicht nur für die äh, Identifizierung der Autoren, sondern auch äh, als Abi, um die Nutzer sich bei Orchid anzumelden. Das heißt, die Nutzer müssen sie äh, nicht bei uns äh, äh, einen Account zu erstellen, sondern, sondern einfach bei Orchid und dann die können über dieses Account äh, über ein Abi sich anmelden unter unserem Server. Genau, also für die Wissenschaftler ist das äh, so wichtig, dass ihre Arbeit äh, auf dem Google Scholar zu finden ist. Und dann kann man äh, bei, bei jeder Publikation auf dem Landing Page von, jede, von jedem Arbeit sehen, dass sie diese, diese Icon und wenn man darauf klickt, äh, dann landet sich auf dem Google Scholar Page und dann sieht man, dass ihre Arbeit schon äh, zu finden ist äh, unter Google Scholar und und diesem Beispiel kommt in dem ersten Treffer. Ja, äh, genau. Äh, warum soll man auf Media publizieren? Ja, so, äh, sobald die Publikation bei uns äh, hochgeladen ist, bekommen unsere Kollegen äh, auf dem Sachgebiet äh, eine Mail, dass, ihr, dass eine Publikation äh, angekommen dann werden sie so, so schnell wie möglich die Publikation bearbeiten und äh, äh, freischalten. Und dann, hat die Publikation, dann ist die Publikation weltweit, hat einen weltweiten Zugriff. Und in diesem Prozess bekommt auch diese DOI, die in, äh, bis zwölf Stunden auch dieses, dieses langfristige Identifier ist schon auch äh, aufrufbar und dann kann man auch dieses, diesen DOI äh, für andere Arbeit vielleicht äh, benutzen, um, dieses, um diesen Arbeit zu zitieren. Und äh, nach ein paar Tagen wird die Publikation auch äh, in dem Suchmasch in Google Suchmaschine äh, indexiert äh, und, und da würde man auch die Publikation sehen. Genau. Und ja, genau. Also das ist äh, die Hochladen der Publikation bei uns ist äh, so einfach und schnell und kostenlos, also kostenfrei. Und wir äh, unter die E-Mail publizieren at Uni, at Sub Uni Bremen, äh, können wir auch äh, die Support und mh, genau anbieten. Ja, äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.